Hello everyone, I'm Alec Farker. I'm on the Disability and Work Canada Steering Committee. I'm very pleased to be introducing a special session at our conference called the Union Advantage in Strengthening Workplace Integration Programs for Persons with Disabilities and the Importance of Collective Bargaining. The sessions focused on the vital role unions play in increasing the recruitment, retention and career advancement of persons with disabilities. This session will highlight very impressive initiatives by the United Food and Commercial Workers Union in Quebec and Manitoba. These initiatives include innovative partnerships with employers, governments, and disability service organizations. They also show how unions can mobilize mentors and co-workers within the workplace to maximize support and inclusion for workers with disabilities. The whole session is recorded, but it'll be followed by a live Q&A. And I'm very pleased to let you know uh, who will be presenting, and then I'll be handing it off to Emmanuel Lopez Bastos, uh, who I'll be introducing in a second. Emmanuel Lopez Bastos is the Human Rights, Equity, and Diversity Coordinator for UFCW Canada. She'll be hosting the rest of this session. The session will include really, really impressive presentations from Quebec and Manitoba. From Quebec, we have Léa Lavoie, who's the director of an organization called Centre de Formation de l'Alimentation et du Commerce du Québec, and his colleague José Moreau from Action Main d'Oeuvre, also in Quebec. They'll be speaking about tremendous experience they've had helping to recruit and retain persons with disabilities in especially the uh, retail food industry in Quebec. Then we'll have Aaron Selby, Director of Education and Training, UFCW Local 832 in Manitoba. And she'll be describing the journey there where they've uh, engaged very successfully with several of their key employers along the same track, uh, including some really significant community partnerships. So at that, let me hand it over to Emmanuel. You're in for a very, very interesting session and one that will have a lot of impact as time goes on. Thank you. Hello, my name is Emmanuel Lopez Bastos. I work with the United Food and Commercial Workers Canada Union as the Human Rights, Equity and Diversity Coordinator. Thank you for joining this panel today. I'd like to start off by stating a traditional land acknowledgement to show gratitude for the land on which we're carrying out this work. UFCW Canada has offices across several traditional territories on Turtle Island, including Mississaugas of the Credit First Nation from where I, I sit today. We recognize the rich history of many First Nations and Indigenous persons who called these lands across the Great Lakes their home, including the Anishinaabe, the Atawandaran, the Haudenosaunee, the Métis. As trade unionists, we have a collective responsibility to challenge oppression, which continues to hold Indigenous people back from accessing equality. We remain committed to strengthening these relationships with Indigenous peoples and encouraging Indigenous representation within our union. Now a little bit about our union. For those who may not know, we're a quarter of a million members strong, representing members in 26 sectors of the Canadian economy. Today, we'll hear presentations on the union's work to strengthen workplace integration for persons with disabilities and the importance of collective bargaining. We'll hear presentations from CFAC Centre, which is short for Le Centre de Formation et d'Alimentation et de Commerce du Québec, and from UFCW Local 832 in Manitoba. Both organizations will outline their progressive and inclusive programs, which will follow my remarks. We hope that you also see them of value, as we together as a community of disability advocates and activists and allies navigate what might be termed the worst uh, health crisis of Canadian history with the presence of COVID-19. One that has further marginalized communities at risk, including persons who are immunocompromised and persons in Canada who continue to face multiple barriers in accessing equity in government benefits and programs throughout this pandemic. In pushing for an economic recovery that does more than thank frontline workers for their work in our essential services in society, we're called to support a recovery that is intersectional. We're called to support the thousands of workers who have lost their jobs as a result of this pandemic, and we're also called to support a recovery that affords persons with disabilities employment opportunities that are real, employment opportunities that are sustainable. The reality remains that out of the 6.2 million Canadians who live with a disability, approximately 4 to 4.2 million people are of working age. A 2017 Statistics Canada report showed that approximately 59% of working age adults with disabilities were employed, compared to 80% of working age adults 
without disabilities. Furthermore, we know that many workplace accommodations remain unmet by employers. Therefore, a lot of persons with disabilities live at or below the poverty line. We also know that if we're not explicit in our actions to close that employment gap, the statistic will not change for the better. And we must do better. So why are we here? As a union, our values rest on meeting the needs of our membership. Contrary to how we think of a corporation's fiscal currency, a union's currency rests in a function of meeting our members' needs and the needs of the communities that we serve. This involves upholding the eight guiding principles of the CRPD and framing our actions through an equity lens that entails forming working-centered bargaining committees and negotiating worker safety and accommodation through the collective bargaining process. This assures a work environment that is bound by non-discrimination protections, dignity on the job, respect, participation, equal opportunity, no reprisals, gender equality, accommodation, etc. But we know we can't do it alone. Frankly, that's not how social justice works. With the inception of the DWC strategy and the coalition of organizations that have come together to produce it, we as Labour have a strength and direction in the steps that we can take and we have a responsibility to take in ensuring that access to good union jobs lead to workplace inclusion at all levels, including the hiring and retention processes. Working with the CCRW over the past couple of years, with Alec Farquhar, with CCD, and listening to disability experts across the country share your knowledge have enriched how we work with our members who identify as having a disability and strengthened how we lobby and negotiate measures that are disability inclusive at the bargaining table. Now, we also know that seeing ability before disability on the job, frankly, is not a reality in many workplaces. However, you'll see in these presentations a strong commitment to fostering disability inclusive workplaces is a priority for us and a step in the right direction. As a union, we remain committed to doing our part to add disability inclusion to employment supports and workplace initiatives which center the voice of persons and workers with disabilities in Canada. It takes two employers and unions. Working together, we can do better. This is a priority in our national constitution and I look forward to hearing your thoughts further to the presentations by Aaron and Leo Lavoie and the CFAC Centre. Thank you very much. Bonjour, mon nom est Leo Lavoie et je suis directeur du Centre de formation en alimentation et commerce du Québec, le CFACQ. Le CFACQ est un centre spécialisé dans la formation continue. Il a pour mission de développer et d'offrir des programmes de formation professionnelle aux gens en insertion à l'emploi, aux immigrants, aux jeunes qui désirent travailler à temps partiel pendant leur étude, ainsi qu'à tous ceux et celles qui désirent faire leur entrée dans le commerce du détail et de l'alimentation, et offrir aussi des mises à niveau destinées aux travailleurs déjà en emploi. Créé en 2005, nous avons dès lors développé notre expertise en alimentation et commerce à partir de travailleurs syndiqués, issus de l'alimentation, du commerce. De par leur expertise, leur passion du métier, nous les avons formés et coachés afin d'offrir des formations professionnelles ayant l'approbation du ministère de l'Éducation et des différentes commissions scolaires. Il ne s'agissait que d'une étape que nous avons franchi en 2010 afin d'adapter nos formations pour une clientèle ayant une limitation sensorielle, physique ou émotionnelle. Depuis, nous bonifions nos formations année après année par l'adaptation de la certification ministérielle. Beaucoup de support visuel, mise en scène, intégration graduelle à l'équipe de travail. 65 à 70 de la formation est en atelier pratique. Semaine de formation réduite à quatre jours et une journée de repos, récupération ou rencontre individuelle avec l'intervenante. Puisque tout ce processus n'a que le but d'intégrer en emploi les étudiants, ceux-ci doivent faire un stage en milieu de travail. Voici l'échelle de vie d'un projet, étape par étape. D'abord la création, semaine 1 à 19. Identifier les besoins de main dœuvre d'un employeur. Approcher les partenaires, Service Québec, Commission scolaire, organismes en employabilité. Cibler les étudiants, déficiences intellectuelles, autistes, 
malentendant ou sourd. Et le budget? Qui paie quoi et pour combien de temps? À gauche, le ministère de l'Emploi, aujourd'hui appelé « Service Québec ». Ça part un pourcentage de l'intervenante au projet. Les chaussures de sécurité. Mesures d'adaptation. À droite, le ministère de l'Éducation. La commission scolaire paiera les professeurs, un pourcentage de l'intervenante et les locaux. L'employeur, pour sa part, paiera les produits nécessaires à la formation et le syndicat offrira les journées des mentors. Étape 2. Le développement. Semaine 5 à 10. Donc, désignation d'une intervenante. Elle accompagne le groupe même en classe. Recrutement des étudiants. Perfectionnement des formateurs du CFACQ par l'intervenante. Sélection finale des étudiants. La formule est assez simple à ce qui a trait au CFACQ. D'un côté, la motivation du participant sur une échelle de 1 à 10. De l'autre côté, ses connaissances, compétences. Par exemple, s'il désire un emploi dans le département de fruits et légumes, est-ce qu'il en mange? Est-ce qu'il en connaît quelques-uns? À partir de ces deux données, nous traçons une ligne. Si la ligne est au-dessus de la cible, nous aiderons l'organisme à lui trouver un emploi. S'il n'a besoin que d'un peu de confiance et de connaître un premier petit succès pour se lancer. Si la ligne est en dessous, il est beaucoup trop loin de son rêve. L'organisme travaillera avec lui à une formation de pré-employabilité. Toutefois, dans chacune de nos cohortes, nous avons un étudiant qui est un peu plus éloigné du marché du travail, mais que le groupe sera en mesure de soutenir et de lui aider. Étape 3. La formation. Les vraies affaires pour le CFACQ. La semaine 11 à 31. Finalisation des plans de cours. Tronc commun. Métiers et professions. Hygiène et salubrité. Santé et sécurité au travail. Mise en marché. Présentation de l'employeur par les ressources humaines. L'entreprise. Possibilité de stage. Emploi disponible. Carrière. Formation selon les modules choisis. Épicerie, fruits et légumes, boucherie, charcuterie. Vers le stage. La semaine 20 à 30. Avec l'intervenante et l'équipe du centre de formation, recommandations aux ressources humaines pour chaque étudiant. L'employeur assigne un magasin à chaque étudiant selon trois facteurs. L'emploi disponible, moins de 30 minutes de transport public de la résidence, un mentor disponible. Entrevue de stage par les ressources humaines. L'étudiant est accompagné de l'intervenante. Il s'agit d'une entrevue d'embauche, mais cette appellation est moins anxiogène pour l'étudiant. Désignation d'un mentor syndiqué par l'employeur en accord avec le syndicat. Le mentor est la personne ressource pour l'étudiant dans son milieu de stage. Les mentors sont invités au CFACQ pour une journée complète. En avant-midi, sensibilisation par l'intervenant à la déficience intellectuelle, autisme. Mieux comprendre une limitation et comment interagir avec. Chaque mentor reçoit des recommandations à propos de son stagiaire. Dîner tous ensemble. Prise de contact, apprendre à se connaître. En PM, atelier étudiant-mentor. Confection de sandwich, fruits et légumes, agencement dans l'épicerie. Étape 5, le stage. Semaine 32 à 44. Le stage est non rémunéré. Première semaine, un jour. Le stagiaire est accueilli par son mentor. Visite du magasin, cafétéria, poinçon, toilette, vestiaire, espace de travail. Et participe aux tâches en après-midi. 
Semaine 2, deux jours de stage. Semaine 3, trois ou quatre jours. Les semaines 4 à 12, temps complet, quatre ou cinq jours par semaine. Dès la cinquième ou sixième semaine, on peut savoir si l'étudiant sera embauché. Dans le cas contraire, nous travaillons avec l'intervenante et les ressources humaines afin de relocaliser l'étudiant dans un autre département ou un autre magasin. En stage, le CFACQ reste en alerte au cas où un étudiant aurait besoin d'une mise à niveau pour accomplir ses tâches. L'intervenante apporte le soutien dont l'étudiant a besoin et s'assure de sa motivation à obtenir un emploi. Les mentors sont rencontrés à chaque semaine par l'intervenante pour l'évaluation de l'étudiant et des trucs de communication en lien avec la performance de son stagiaire. Semaine 45. Remise de diplôme. La famille et les mentors sont invités à venir souligner cette réussite. Quelques statistiques. Plus de 100 étudiants par année. 94 terminent la formation. 71 ont un emploi syndiqué. 87 de ceux-ci sont toujours en emploi après un an. Depuis 15 ans, tous les étudiants devenus syndiqués sont entièrement syndiqués à l'intérieur d'une convention collective. Un seul a une entente hors convention collective, un cas difficile. Le CFACQ, un centre unique des partenaires multiples. La devise du CFACQ et de ses partenaires, s'ils n'apprennent pas de la manière dont on enseigne, est-ce qu'on peut leur enseigner de la manière dont ils apprennent? Merci de nous permettre de partager notre bien petite expérience. Alors bonjour tout le monde, il me fait extrêmement plaisir de vous parler des services d'Action main d'œuvre Inc. Donc nous sommes un service euh, d'employabilité spécialisée pour les personnes présentant des limitations euh, intellectuelles légères ou encore des personnes autistes. Nous sommes implantés depuis près de 40 ans dans la grande région métropolitaine de Montréal. Nos services sont complètement euh, confidentiels, volontaires, euh, et notre financement provient d'Emploi Québec. Et c'est avec euh, grand plaisir que nous avons à notre actif plusieurs projets euh, menés euh, en complémentarité de mission avec euh, le CEFAC, également SFER comme bailleur de fonds et la Commission scolaire euh, de Montréal. Alors, nos missions sont complémentaires, euh, nous sommes alignés vers un but commun et tout ça pour offrir une formation technique et socio-professionnelle à des jeunes adultes qui désirent intégrer le marché du travail. Donc, euh, pour qu'un projet puisse euh, aboutir de façon euh, élégante et avec succès, il est très, très important que chaque partenaire ait un rôle à jouer et que ce rôle-là soit respectueux des uns et des autres. Euh, alors, pour Action main d'œuvre, le rôle dans le projet euh, de formation commis en alimentation a été notamment de coordonner le dit projet et d'en assurer la reddition de compte. Euh, nous avons assuré également le recrutement des étudiants selon le profil recherché, le niveau d'autonomie qui devait être présent chez, chez chaque personne, pardon. Euh, voir l'accueil et l'intégration des étudiants en classe avec la collaboration du CFAC, la visite des lieux du CFAC pour pouvoir assurer euh, nos clientèles. Notre accompagnatrice, complètement dédiée pour soutenir les étudiants, autant en classe qu'au moment des stages, euh, afin de leur offrir un soutien adapté, des stratégies euh, pour rencontrer euh, et atténuer leurs difficultés, offrir un soutien aux formateurs, euh, que ce soit technique ou socio-professionnel, évidemment, assurer un transfert personnalisé euh, pour chaque étudiant vers le conseiller chez Action main d'œuvre et ce, avant la fin des stages. Offrir un soutien spécialisé également en période de stage pour les étudiants dans le besoin ou qui présentent une plus grande vulnérabilité, les mentors qui avaient été également assignés à nos étudiants, ainsi que les gestionnaires en épicerie qui en avaient le plus besoin. Donc, les conditions gagnantes pour assurer le succès d'un tel projet, évidemment, toutes les parties prenantes qui ont à jouer un rôle dans le projet euh, doivent être sensibilisées aux caractéristiques de nos clientèles. Et j'entends par là les formateurs techniques en cuisine. Avant même de débuter la formation, ont été rencontrés par la coordonnatrice du projet. 
afin de les sensibiliser sur les caractéristiques, modes de fonctionnement et euh, sensibilité particulière euh, de nos clientèles. Euh, les représentants des ressources humaines ont également été sensibilisés, les mentors ont été sensibilisés, les professeurs en insertion socio-professionnelle, les superviseurs de stage et les gérants d'épicerie. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que lorsque nous accueillons euh, les étudiants en stage, il est important que tous sachent qui va être accueilli, quelles sont leurs sensibilités, quelles sont leurs caractéristiques. Et ça permet aux gens d'avoir une forme d'empowerment dans l'établissement du lien relationnel avec les personnes. Donc, euh, à ce jour, avec le CEFAC, nous avons expérimenté euh, plus de cinq cohortes d'étudiants, ce qui nous amène à un nombre d'à peu près 100 étudiants formés euh, pour euh, le commis, la formation commis en alimentation. Maintenant, nous avons tiré des leçons à chaque année. D'année en année, on bonifie notre formation, notre partenariat, toujours dans le but d'offrir un meilleur service et le plus adapté possible aux étudiants qui présentent des limitations. Maintenant, euh, à la fin de la cinquième cohorte, on a pu percevoir des difficultés récurrentes. Elles étaient de l'ordre suivante. Euh, premièrement, un manque de sécurité personnelle en arrivant à l'épicerie. Un environnement très éclairé et parfois bruyant, ce qui est propice et euh, normalement rencontré dans une épicerie d'ailleurs. Euh, une affluence de clientèle, dépendamment à quelle heure on pouvait recevoir les stagiaires le premier jour en épicerie, ça pouvait avoir une certaine influence. Le gestionnaire en épicerie, parfois non disponible pour la première journée d'accueil du stagiaire. Manifestation de stress et d'anxiété pour plusieurs d'entre eux au jour 1. Euh, et finalement, des difficultés de mémorisation de tâches euh, normalement très simples, qui normalement étaient bien respectées lors de la formation technique et une fois en milieu de stage, euh, ils y arrivaient difficilement. Donc, après quelques moments d'échange, nous en sommes arrivés à un constat euh, que de fournir un environnement de travail euh, accueillant, rassurant et convivial à nos étudiants stagiaires pourrait être la clé. Mais comment y arriver? En fait, euh, on s'inspire des, des grandes pratiques RH euh, qui, sont, euh, qui ont d'ailleurs fait leur preuve. Donc, comment transformer cette expérience un peu imprévisible pour nos étudiants stagiaires en une expérience prévisible? Qui de mieux qu'une personne euh, du terrain, euh, issue de l'équipe d'accueil, pour jouer un rôle de mentor? Mais encore faut-il euh, repérer ces fameux mentors qui pourraient avoir ces qualités naturelles de pouvoir aider nos étudiants stagiaires. Alors, nous avons discuté ensemble de ces fameuses qualités que nous devions retrouver chez nos mentors en épicerie. Alors, premièrement, on les repère assez facilement. Ils sont naturellement tournés vers les solutions. Ils sont créatifs, à l'écoute. Ils inspirent la confiance tout naturellement et aiment aider les autres. Alors, c'est sur ces critères que nous nous sommes basés pour pouvoir sélectionner les mentors dans les épiceries. Alors, évidemment, notre partenaire, le CEFAC, adore l'idée et euh, m'indique, « José, nous, on peut rendre cette idée opérationnelle. Euh, il est clair pour nous qu'il faut travailler avec les ressources humaines de Métro Super C. » Euh, qu'il faut s'assurer aussi du bon arrimage, c'est-à-dire les étudiants dans les bonnes épiceries, en fonction de leur capacité, de leur potentiel. Des rencontres entre les étudiants et les ressources humaines sont réalisées au CEFAC avant le début des stages pour ne pas attendre à la dernière minute. Également, euh, permettre à chaque étudiant d'être jumelé à son épicerie et ensuite jumelé à son mentor dans son épicerie. Donc, c'est une espèce de travail en cascade qui s'est fait de façon très planifiée, euh, avec un, un échéancier qui nous a permis de pouvoir bien préparer également nos stagiaires au jour 1 des stages. Le stagiaire, en arrivant à sa première journée d'accueil, connaît son mentor et ce qui lui amène une sécurité additionnelle, ce qui lui permet de savoir dans quel type d'environnement il pourra euh, œuvrer et également à quelle personne il peut se référer en cas de situation ou de problématique particulière. Ce que j'ai le goût de vous traduire, puisque vous m'en donnez l'opportunité aujourd'hui, c'est que l'expérience de formation avec les étudiants euh, en commis en alimentation, avec la part des mentors, euh, nous a permis de constater qu'il s'agissait qu d'abord et avant tout d'une expérience humaine et d'inclusion. Le syndicat a même offert le dîner à tous les mentors qui euh, ont été contributifs 
et leurs stagiaires afin de souligner ce succès et les remercier. De plus, pour avoir assisté moi-même euh, à la remise des diplômes de tous les étudiants, euh, j'ai pu être moi-même très, très émue du témoignage de deux mentors euh, qui eux-mêmes euh, versaient quelques larmes au moment de leur témoignage pour dire que ce moment, pour eux, a été un moment euh, où ils ont été capables de donner un sens différent à leur travail. Ils ont pu constater à quel point leur travail n'était pas un travail banal lorsqu'ils pouvaient l'enseigner à quelqu'un d'autre. Et il y a un lien d'attachement et d'affection qui s'est concrétisé aussi, euh, ce qui n'est pas rien pour euh, assurer un beau climat de travail au sein d'une équipe. Donc, on est passé de, des préjugés à l'inclusion en mettant en place des conditions gagnantes. Donc, euh, évidemment, en termes de perspective, je souhaite m'adresser tout spécialement à, à l'ensemble de nos syndicats aujourd'hui. Euh, les syndicats doivent devenir des partenaires de premier plan et des influenceurs au sein des entreprises, auprès de leurs collectivités respectives. Faire évoluer euh, les mentalités dans l'application des contrats de travail, dans, au moment des négociations des conventions collectives, ça m'apparaît vraiment primordial. Comprendre ce qu'est également l'inclusion. L'inclusion, c'est faire partie euh, d'une organisation à part entière, c'est dîner avec ses collègues, c'est rire avec ses collègues, c'est sentir qu'on a une place, c'est sentir qu'on est membre à part entière d'une équipe. Et je crois sincèrement que le syndicat peut nous aider, nous soutenir euh, pour faire évoluer notre société. Vivre des expériences d'inclusion à plus petite échelle, c'est assurément le secret, comme nous l'avons fait avec le CEFAC et avec la contribution naturelle des syndicats qui ont pu voir sous leurs yeux une expérience humaine d'inclusion. C'est également diffusé au sein des entreprises ces expériences, ces histoires à succès pour donner le goût à d'autres de dire « moi aussi je veux contribuer à quelque chose de plus grand que moi ». La bouche inclusive, ça augmente de façon significative la mobilisation des équipes de travail. Quand on regarde certains défis que certaines personnes peuvent avoir à traverser au quotidien, on en oublie parfois nos propres petits défis. On se dit « c'est rien ce que j'ai à traverser aujourd'hui, je vais aider quelqu'un d'autre qui en a plus que moi ». Ça permet aussi de véhiculer de belles valeurs, des valeurs de tolérance, des valeurs de bienveillance, des valeurs d'empathie et également d'entraide. Ça nous permet de contribuer ensemble à un bien meilleur climat de travail et ça nous permet également de donner une chance égale à des personnes qui viennent au monde avec déjà des limitations ou qui les acquièrent au cours de leur parcours de vie, de pouvoir prendre une place active dans la société. Alors, le moment que vous m'avez permis euh, est pour moi une opportunité en or de pouvoir continuer d'influencer de pouvoir dire oui à toutes ces personnes qui méritent une place au soleil. Et merci de diffuser euh, à plus large public, euh, à vos collègues syndicats, à d'autres associations, afin que nous puissions ensemble faire une société bien meilleure. Hi, I'm Erin Selby. I'm the Director of Education and Training for UFCW Local 832 in Winnipeg. And I'm here on behalf of our local to talk to you about a project that we're calling Different Abilities at Work. So unions have always led the way when it comes to progressive social change. What starts in the labor movement eventually becomes standard practice. And we're hoping to do the same thing here. I'm gonna show you a video right now. In the video, you'll hear the boss speaking uh, and around the table with him are a few different employers. They're sitting in what looks like a boardroom and there is a thunderstorm going on in the background. All right. As you know, I've called this meeting to discuss the union situation. Union situation? Yes. The situation that there are unions and that we don't like them. We are sick and tired of being strong-armed by these communists and we simply are not going to take it anymore. Here, 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 here. These damned unions have bled us dry. Yeah. And it's not just our company that they bled dry. <laughs> it's all the people who work for us, our co-workers and their co-workers. And our co-workers, co-workers, co-workers. Right. Even those people, after leeching off corporations for all these years, what have unions done for us? Maternity leave. What? 
Maternity leave? Well, right. Maternity leave. They did manage to finagle that. Weekends off? Well, yes. The unions did give us weekends off. But don't think you're going to take this weekend off. Oh, we don't. But we'll get overtime pay. Yeah, and that's because of the unions. <laughs> Beside maternity leave and weekends off, what have the unions really done for us? What about workers' compensation? Well, obviously. Workers' compensation. I mean, that's a given, you idiot. But seriously, besides maternity leave, weekends off, and workers' compensation, tell me one thing that the unions have really contributed to the workplace. Fair wages, outlawing discrimination. And did you know union workers make 30% more than non-union workers? How cool is that? Yes, and the unions ended child labor. That's right. You know, kids used to work in shit conditions like sweatshops. And don't forget employer-based health coverage and sick days. I love those. It's really difficult to have a strong middle class without unions. Yeah, and, you know, unions also fought to make laws protecting whistleblowers who exposed corporate corruption. I mean, they really did that. Come on, who does that? No one except unions. Right? <laughs> okay! Apart from maternity leave, weekends off, workers' compensation, fair wages, Ending discrimination, ending child labor, fighting for employer-based health coverage, and protection for whistleblowers? Seriously? What have the unions ever really given us? A workforce that runs this company and has made you a millionaire? Bob? Right away. It's really easy to forget that a lot of things that we take for granted were fought for by people who walked before us. We're hoping that um, by bringing in this project, we'll be also um, encouraging more people to take on this particular task. So it's not enough to say that you want change. You've got to put it in writing. And that's why UFCW 832 has taken the initiative to include language in our collective bargaining agreements to ensure that more people with different abilities will be hired in the workplaces that we represent. So we had this idea. What did we do to make it happen? Well, step one, we made the decision that this was going to be a priority for our union. Step two, we shared the idea with our union staff, our executive board, and our members, and everyone was enthusiastically supportive. Step three, we started having conversations with our employers, planting the seed, getting a feel for uh, whether they were open to this opportunity. Step four, we've started negotiating language in our collective agreements that commits employers to hiring people with different abilities. But then came the next step. We had this great idea, we had employers on board, but then we weren't sure where were we gonna find the people to put into these particular positions? Well, there was no reason to reinvent the wheel because of course, there are a lot of community uh, providers who were already doing this. So we connected with those folks who are already connecting um, people with different abilities to jobs. And I have to say, most of our employers have been really open to the idea. It's been fantastic to see, actually. We represent Loblaws, which of course is a chain of grocery stores. They have grocery stores right across Manitoba. And in the collective agreement that covers all of those stores, here's what, um, here's what the different abilities at work section sounds like. By February 28, 2019, the union and the company will work to establish a joint employment project to hire and support persons with disabilities in the workplace. The objective is to hire workers who identify as having a disability, intellectual, cognitive, physical. The parties will work towards ensuring the work of success at attaining and retaining gainful employment while integrating the supports and accommodations that the worker needs, including working with social service agencies that currently work with this population. We also have negotiated the language into the Maple Leaf plant in Brandon. We are actually right in the middle of negotiations with the Maple Leaf plant in Winnipeg. And I know that this is um, one, of the, one of the things that is being discussed at the, at the negotiating table. But here's what it sounds like in the CBA for Brandon. 
The company agrees to discuss the possibility of establishing a joint employment project to hire and support persons with disabilities in the workplace. The objective is to hire workers who identify as having a disability and may include working with social service agencies that currently work with this population. As is the case with all employees, the parties recognize the health and safety and food safety requirements within the plant. We don't currently have language in our collective agreement with Red River Co-op. Uh, for those of you who may not be familiar with this company, they have a chain of grocery stores and gas bars as well in Manitoba. Um, they don't have the language in the contract, but they are really supportive of this initiative. Managers were all um, required to take inclusive training and they were told to identify at least one or two positions in each store that would be suitable for this particular project. And we just heard in October that they have identified six positions around the province that will be filled with people with different abilities. So here's some of the um, providers that we're working with in the community, ready, willing, and able, of course. Um, I expect that they're probably here with us at the conference and do fantastic work connecting people with jobs. Uh, we work with them in Winnipeg. In Brandon, we work with Career Connections, which is very similar to the work that Ready, Willing and Able does. We've also met with Level It Up, who uh, connect people on the autism spectrum to jobs in IT. Hiring people with different abilities is good for business. We know that the retention rates are really high with this community. It's also good for our community at large. It's always better to have people doing meaningful work, uh, feeling the pride of going to work every day and connecting with others. And let's face it, it's just the right thing to do. Hiring people with different abilities is just good policy. Thank you so much. I uh, really appreciate you letting us share what we're doing at Local 832 in Winnipeg.